Muy buenas amigos, ¿qué tal? Miércoles 28 de julio, aproximándonos ya a las puertas del mes de agosto. Arrancamos un nuevo vídeo de los alrededores del Santiago Bernabéu, ya sabes, quédate hasta el final porque accederemos al interior y no quiero que te pierdas ninguno de los detalles de lo que está ocurriendo en la obra de la Casa de Todos los Madridistas. Así que os muestro unos planos más cercanos de la cercha del Fondo Norte y ahí veis la cercha, la antigua cubierta de Padre Damián que en las próximas semanas, a primeros de agosto, debería descender a los suelos de la calle Padre Damián. Y aquí vemos la cubierta del Fondo Norte desde otro punto de vista, vemos cómo están retirando andamios de la conexión de la cercha número 2 con la conexión de la cercha del Fondo Norte. Ya os avanzo que hoy hay avances importantes en esa actuación que tanto se estaba retrasando, así que nada amigos, venga, vamos con el recorrido habitual alrededor del estadio y arrancamos, ya sabes, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Y como ya es habitual en el recorrido, bajando Padre Damián, dirección Plaza Sagrados Corazones, quiero presentar a un nuevo miembro premium en el canal, su nombre es Alan Skogsholm, espero haberlo pronunciado bien, aquí tienes tu camiseta amigo, un saludo muy fuerte, muchas gracias por el apoyo que me das en el canal y ya sabéis chicos que si queréis aparecer en los vídeos, si queréis tener vuestra presentación con Florentino, solo tenéis que darle al botoncito de aquí abajo que pone unirse y pasar a ser miembros premium del canal. Venga, vamos a ver los detalles de hoy. Vistazo a la zona de acopio de materiales en el fondo norte, Rafael Salgado, ahí acercamos y vemos cómo se van amontonando los andamios que están bajando de la parte superior de la cubierta. Vamos a continuar dirección Plaza Sagrados Corazones, como os había dicho. Han debido subir algo a la parte superior del torreón, pero no he conseguido verlo, pero bueno, tienen ahí los ganchos y deben estar tramando en ese, algo en esa zona en la que no terminan de, de poner los paneles de encofrado. Vamos a acercar zoom a esa conexión de la estructura roja que va partiendo del torreón y que sale dirección el estadio. Veo agua caer por ahí, deben estar refrigerando algún tipo de sierra porque deben de estar cortando. En esta zona del Torreón siguen avanzando, os voy a acercar el zoom, fijaros ahí, ya han colocado ahí la malla azul en el descansillo en el que faltan las placas de forjado colaborante y en ese de ahí han colocado ya el tramo que faltaba ayer en la izquierda y si subimos la mirada ahí vemos cómo están retirando ese tramo de hormigón que forma parte de las gradas de, del gallinero de esas últimas filas os voy a hacer zoom para verlo algo mejor. Aquí lo podéis ver con todo lujo de detalles como tienen la losa eh, cogida con esas cadenas. Y si subimos ahí veremos cómo van al gancho. Por cierto, voy a aprovechar ahora que no hay tráfico para hacer aquí una escapadita rápida. Me voy a asomar y quiero que veáis aquí abajo cómo tienen las piezas amarillas que tienen que ir abrazando otro punto de la megacercha de la antigua cubierta del lateral este. Estoy en una posición muy mala ahora mismo. He tenido que cortar rápido porque se ha abierto el semáforo, espero que lo hayáis visto bien, pero bueno, las tienen aquí detrás de, de la valla del recinto de la obra. Ahí vemos cómo están trabajando en ese último tramo del parking. Mañana, si todo va bien, subo al campanario y os muestro imágenes de cómo van los trabajos en esa zona y aquí seguimos y llegamos a la zona con la grúa LR con capacidad para soportar 600 toneladas ya sabéis que falta otra por llegar y ahí arriba aprovechando que nos tapa un poquito el árbol vemos esas abrazaderas que ya están instaladas y os he mostrado ahora hace unos segunditos las que todavía faltan por colocar en lo alto de la cercha por cierto, he pillado el ángulo justo, quiero que os fijéis en esta zona porque luego dentro del estadio no lo vamos a poder ver bien. Ahí veis la conexión de la megacercha número 2 de rodadura con la cercha del fondo norte. Os voy a acercar otro poquito más y ahí podemos ver cómo finalmente han colocado ya esa pieza diagonal que conecta la cercha con la cercha del fondo norte y que estos días ha estado tan, dando tantísima guerra y luego cuando entremos al interior del estadio vamos a ver si tenemos ángulo de visión para ver si han colocado la que tendría que estar en el otro lado. Más cosas, la obra sigue avanzando a muy buen ritmo. Nos vamos a fijar en la parte superior 
del Torreón A, luego buscaremos otro plano cuando estemos en Sagros Corazones, por ahí podéis ver cómo ya han completado eh, el ascenso de la plataforma y seguramente dentro de poquito tengamos ahí nuevos paneles de encofrado para ganar un nuevo nivel. Voy a haceros un zoom cercano en la conexión de la megacercha número 2 con el fondo sus para que veáis la configuración que tiene esa zona y que debe ser igual en el fondo norte. Aquí podemos verlo, ya han retirado los andamios y tenemos una visión mucho más limpia de esa unión. Plano general de la fachada del lateral este de calle Padre Damián. Vamos a avanzar a ver la zona frontal de la plaza de Sagrados Corazones. Cogeremos avenida Concha Espina y recorreremos el fondo sur dirección la Torre B para no perdernos ninguno de los avances en la demolición de esa estructura. Pero antes quiero daros las gracias porque ayer hice en directo Hablando sobre la marcha de Rafael Barán al Manchester United esta tarde a las 8, volveremos a tener un nuevo directo en el canal, espero teneros ahí para charlar con todos vosotros y hablaremos de cómo quedará configurada la defensa del Real Madrid la próxima temporada. Vamos a pararnos aquí, vamos a hacer zoom para ver las distintas zonas de, de esta espectacular futura plaza peatonal de Sagrados Corazones, ahí al fondo vemos cómo asoman ya los pilares de lo que va a ser el nuevo edificio del lateral este que va a ir recorriendo por completo la fachada del estadio y que va a quedar totalmente oculto bajo esa piel envolvente de acero. Aquí vemos un plano de la cercha de la antigua cubierta de Padre Amián, ya os he dicho, primera quincena de agosto tiene que estar en el suelo. Cogemos ya la sombra de Avenida Concha Espina, comenzamos a recorrer el fondo sur. Vemos aquí las dos grúas que llevan en la posición que vemos ahora ya bastantes días paradas. Es bastante caro el alquiler de estas grúas, así que a ver si pronto las tenemos en movimiento. Vemos aquí la actual torre A, descabezada, no se aprecian avances significativos. Y vamos a ver los detalles que, que podamos en la fachada del fondo sur. Bueno, fijaros cómo está quedando por completo la fachada del fondo sur. Vamos a acercar la mirada y veis la cantidad de forjados que faltan, pero sin embargo, ahí abajo yo creo que asoman ya unos paneles de encofrado o por lo menos han colocado unas pasarelas para poder moverse por esas galerías interiores del estadio. Es increíble todo lo que están haciendo. Aquí desde fuera ahora no se aprecian muchos cambios, hay que estar bastante atento para ver este tipo de detalles, pero lo de dentro tiene que ser bestial, sin palabras. Plano frontal a la fachada del fondo sur, vemos que siguen trabajando con esas grúas elevadoras que veíamos en el día de ayer. Vamos a acercar zoom a ver esas zonas en las que faltan los forjados. Y vamos a continuar dirección a la Torre B, subiremos Paseo de la Castellana, iremos al Fondo Norte y ya sabes que hasta hasta el final del vídeo porque voy a acceder al interior del estadio, que es una pasada como van avanzando. Aquí ya estamos en la Torre B, aparece la hermana gemela, el futuro del estadio. Vemos cómo han avanzado en la colocación de paneles de las barandillas, cada vez quedan menos por colocar, voy a acercaros el zoom, ahí lo podemos ver, quedan muy poquitos, están ya casi todos puestos aquí, giramos a la izquierda, como hacemos siempre, vemos las dos megacerchas en su posición y si volvemos a subir, vamos a ver a la grúa torre moviendo una pieza bastante importante que van a meter en el interior del estadio y ahí tenemos al carretón con el manojo de los cables ya colgando de la parte superior y que van hasta la cuna que tendrá que izar esta tercera cercha de rodadura dentro de una o dos semanas. Me voy a asomar por aquí para que veáis donde está esta grúa elevadora, tienen aquí los soportes donde van a tener que configurar los futuros eh, cubos, bueno el cubo que tiene que ir colocado en lo alto del carretón una vez eh, conformen todas las escuadras y demás que tienen que ir sobre la cercha número 3 
Y lo mismo tienen en el fondo norte, ¿eh? lo que pasa es que no los tienen colocados. Los tienen apartados y a ver si en las próximas semanas, días, les vemos ponerse manos a la obra con ello. Aquí un planito corto de las dos roturas con los cables enganchados paralizado. Fijaros, ya están subiendo a revisar cosas en la parte superior de la cubierta. Ahí están con la cesta. Vamos a acercarles un poquito el zoom para ver a esos cracks que trabajan en las alturas. Y aquí vamos a acercarnos a ver las uniones. Tienen muy buena pinta, ya han unido esas piezas, estas de aquí, que normalmente están colgando, ya están ahí formando esas especies de test desde el punto de vista en el que lo vemos. Y vamos a ver si las tienen completas ya hasta el extremo del fondo norte. Alejamos el zoom, desde aquí ya no vemos ni rastro, aunque nos estaría tapando de las letras de la fachada y el escudo. Y si no me ha parecido leer mal por ahí, creo que el escudo se lo han llevado a Valdebebas. Hace muchísimo calor hoy, ¿eh? 35-36 grados. Así que a rezar por el móvil para que no pete. Estamos en Paseo de la Castellana, frontal a la nueva Torre C, por cierto, tienen aquí, están trabajando aquí en Castellana con una estación topográfica para ver que está todo perfectamente alineado, están trabajando, están revisando algunas de las acciones que estén haciendo con esa grúa de Aguilar y ahora nos vamos a fijar en la parte alta de la antigua Torre C, acercamos zoom a la parte superior y con respecto al día de ayer, Veréis que ha habido un gran avance en la retirada de las vigas que había en el tramo superior. Sigue quedando ese, esa estructura de metal en el núcleo de la, de la torre y esperemos que en los próximos días lo retiren. Pero vamos, ahora seguramente pasemos por la zona de copia de materiales en el fondo norte y tengan muchísimos, muchísimos fragmentos de hormigón de la parte superior de la torre que estarán despiezando ahí, desmenuzando mejor dicho. Pues ya estamos enfilando la calle de Rafael Salgado en el fondo norte a punto de completar la vuelta completa al estadio. Sacamos este precioso plano que siempre me gusta sacar de las dos megacerchas y fijaros aquí el tamaño que presentan los fragmentos de, de hormigón que han ido cortando de la parte superior de, de la torre C. Acercamos zoom para que veáis las dimensiones, ahí veis, estas son las vigas y ahí atrás tienen los pilares. Unos son cilíndricos y los otros son prismas rectangulares, más o menos. Alejamos mirada, nos vamos a fijar en la parte superior para ver las cosas que faltan por retirar. Vemos que dentro de muy poquito, yo creo que lo próximo va a ser ya ir quitando la estructura metálica del núcleo. Me parece una auténtica barbaridad cómo lo tienen organizado todo, porque para mover los materiales, dejar zonas de paso, muy bien, muy buena coordinación. Vamos a avanzar un poquito en el fondo norte, vamos a fijarnos, por supuesto, en los trabajos que están realizando en la parte superior de la cubierta y en la gran cantidad de andamios que han bajado ya con la grúa y que son de la zona de las uniones, de las mega cerchas, con las cerchas del fondo norte en este caso. Llevamos la mirada, nos fijamos en alguien que se ha equivocado de sentido. Vamos a ver a los operarios trabajando en la parte superior y más exterior de la cubierta. Ni tan mal los dos paisanos que se acaban de recorrer todo el fondo norte en sentido contrario sin darse cuenta. Bueno. En fin, continuamos. Tenemos aquí los andamios que hemos visto antes que estaban bajando al inicio del vídeo. Vamos a hacer un plano a las galerías intermedias de la fachada. Ahí podemos ver cómo tienen el disco para ir cortando el hormigón. Y ahí vemos esa otra máquina. Os voy a hacer zoom para verlo un poco mejor desde más cerca. Voy subiendo un poquito ahí, que no quiero... A ver si, le, si se ponen ahora mismo a cerrar. Con eso siempre van eh, cortando el hormigón en las conexiones con, con las costillas del, del estadio. Y aquí a la derecha 
tienen el, el disco para continuar cerrando ese tramo, además ya fijaros cómo lo tienen agarrado el tramo con esta grúa de color blanco, así que eso dentro de muy poquito va a ir fuera. Hacemos un recorrido completo. Alejamos la vista, vemos la fachada completa del fondo norte y volvemos hacia el fondo sur a las taquillas para sacar la entrada y acceder al tour del Bernabéu. Pues ya estamos dentro chicos, el sitio del estadio que más os gusta, vamos a ir viendo todos los detalles, todos los avances de las obras en el día de hoy, recuerda que luego tendrás vídeo en 4K, pero antes de nada acuérdate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos y directos que hacemos durante la semana, venga vamos a ir recorriendo todas las zonas de mayor interés para ir explicando todo lo que está aconteciendo en el interior de la casa de todos los madridistas. En el cerramiento del foso del hipogeo en la zona sur, ahí vemos cómo ya han limpiado por completo el hormigón y están instalando esos listones y esos tableros en la parte superior para poder trabajar en esa zona. Dentro de muy poquito veremos cómo crecen las armaduras de las ménsulas en toda esta zona de aquí. Vamos a ir recorriendo las ménsulas desde el fondo sur hasta el fondo norte, poquito a poco, para que no te pierdas absolutamente nada. Muchos trabajos de, ferra, de ferrallistas en esta zona, están terminando de conformar las armaduras en este tramo del hipogeo, seguimos con este tramo que ya lleva varias semanas hormigonada, seguimos teniendo la falta, falta por colocar la pieza metálica que es igual a esa que está ahí a mano izquierda en esa zona y vemos esos tramos, os voy a acercar más la imagen aunque luego lo tendréis en el vídeo en 4K, fijaros cómo está el hormigón bien fresquito recién vertido y ahí está poquito a poco fraguándose y endureciéndose hoy tenemos el balancín en el suelo vemos las piezas amarillas tanto a derechas como a izquierdas que deben soportar el peso de las tapas del hipogeo del foso para que lo quiera llamar así más coloquialmente porque llevamos mucho tiempo llamándolo así ahí tenemos como poquito a poco esto se va cubriendo y es una auténtica barbaridad es una auténtica pasada Vemos los trabajos ya en el fondo norte, todo completamente hormigonado y están hormigonando aquel tramo del, de, del fondo norte. Vamos a acercar el zoom, a ver la gran cantidad de armaduras que están colocando en esa zona dentro de poquito. Todo eso va a ser hormigón. Aquí vemos el tramo más cercano a las gradas del lateral oeste. Dejamos zoom un poquito para ver toda la zona en contexto, esta visión general de este tramo más cercano a las gradas del lateral oeste y tengo muchas ganas de que empiecen a hormigonar ya estos tramos de aquí que nos pillan también en el mirador del interior del estadio. Ahora dirigimos la mirada al córner sureste, están echando ahí una, una capa de tierra cubriendo el murete que han hecho. Me gustaría saber para qué es. Ahí podéis verlo con mayor detalle desde más cerca. No te pierdas absolutamente ninguno de los detalles que te voy mostrando. ¿eh? Ahora vamos a acercar la mirada a todo este tramo frontal que está hormigonado y con los moldes. Un plano más cercano y ahora vamos a ir al tramo de la derecha. Como está eso perdiendo humedad ¿eh? poquito a poco el hormigón, vemos el carril de drenaje a ambos lados y ahora vamos a ir girando y llegamos a esa zona en la que ya tienen las armaduras colocadas y esos moldes de color azul que van a ir haciendo los raíles por los que en un futuro van a deslizar esas placas gigantescas que van a albergar el sistema del césped retráctil, recordad que van a ser seis placas de casi casi 12 metros de anchura no llega, ¿eh? creo que son 11,67. Bueno, ahora vamos a dirigir la mirada a la zona frontal, al palco de honor. Ahí vemos la grada que están encofrando. Hemos visto cómo en cuestión de 2-3 días han colocado los listones amarillos, luego los tableros. Y entiendo que dentro de muy poquito en esa zona tendrán que ir eh, formando el, el, esos escalones tan característicos de las gradas. Ahí vemos cómo va ganando metros, metros el hormigón en esa zona y en función de cómo vayan hormigonando ese tramo de ahí 
sabremos cómo van a hacer el túnel de, de vestuarios que desemboque en el terreno de juego y yo creo que por cómo pinta la cosa creo que va a ser una rampita tendida hacia el terreno de juego. Por cierto, que estos, eh, estas piezas metálicas que veis ahí curvas, os las llevo mostrando varios días en el vídeo de los detalles y yo creo que van a ser piezas que van a formar parte de esas viseras tan características de los vestuarios, de los banquillos, perdón, de los banquillos que van a ir en la zona frontal del palco de honor. En esta zona de por aquí van a ir ubicadas, una de este todo completo. Vemos bueno, toda esa zona como siguen hormigonando y la retroexcavadora que hay arroja que es que me tiene alucinado la gran cantidad de tierra que está sacando estos días. Por cierto, otro detalle que se me olvidaba de grabaros en el fondo norte, ayer os lo puse en el vídeo en 4K, ya están encofrando para cubrir por completo el hueco que teníamos en la grada de tribuna del fondo norte. Ahí vemos los trabajos de soldadura en la zona del torreón D, lo veíamos antes desde el exterior, y si subimos la mirada vamos a ver cómo tienen ahí el gancho, que hemos visto también al inicio del vídeo, sujetando esa placa de hormigón que van a retirar de la última fila el gallinero. Ahora os muestro aquí esas piezas amarillas que se están colocando en las ménsulas más interiores al terreno de juego que sirven para soportar esas enormes placas que van cubriendo el hipogeo. Y vamos a echar un ojo a esas bobinas de color rojo que han aparecido en el gallinero del lateral este. Por cierto, vamos a echar un vistazo a la nueva cubierta del fondo sur. Han colocado más placas en el día de hoy. Recorremos la nueva cubierta del lateral este, nos dirigimos hacia la del fondo norte y vamos a echar un vistazo a esa conexión que tanta guerra está dando estos días. Antes desde fuera podíamos ver cómo ya habían colocado una de las piezas blancas que conectaba, lo veíamos desde la calle en Padre Damián y aquí desde el interior también podemos observar cómo han colocado la otra, la que va en paralelo a la que hemos visto antes y ahí lo tenemos, unión completada y seguramente en los próximos días veremos desaparecer de ahí los andamios y las piezas amarillas que se tienen que usar para el descuelgue y paralizado de la futura cercha número 3. Amigos, recordad que hoy a las 8 estaré en directo hablando de la configuración de la defensa del Real Madrid la próxima temporada. Os dejo el vídeo por aquí para que accedáis y fijéis el recordatorio. Y nada más amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os guste. Os dejo luego también el vídeo en 4K para que no os perdáis ninguno de los detalles. Así que amigos, nos vemos en futuros vídeos, un saludo y a la Madrid, hasta la próxima madridistas, chao chao.